हेलो Standing in the queue to take money out, and they are fucked by the PM of India badly. So you can see all the faces of people who are fucked up by this present scenario. Call this fucking scenario of demonetization or currency or whatever you call it. the fucking scenario is very evident now you can see here people are badly standing in the queue and even a police car is there and police is suspecting any fucking thing can happen any time is a matter of money man so scenario is so poor People are standing in the queue for a longer time, and they're standing like anything. And the scenario is like that. ये लोग बोल रहे हैं कि मोदी तो हम को चोट के रखे हैं पूरा इंडिया को ना जाने क्या किए हैं मोदी साहब ने एक छोटा सा भाषण दे दी और उसके बाद ये सारे करेंसी सारे करेंसी लेके लोगों का दिमाग में बहुत खलबली हो गए काला धन सफ़ेद धन क्या क्या धन क्या क्या गांड में घुस गए यार पूरा देश के गांड में सारे काले धन घुस गए बेंच और भोसली के ये लोग परेशान हैं सभी लोग परेशान हैं ना जाने ये कैसा कंट्री चला रहा है कोई भी तो इसमें बहुत खुश भी है बोल रहा है भाई काला धन का निधन हो रहा है लोग सफ़र करेंगे खुद सफ़र कर रहे है उसका कोई जाता नहीं भोसली के ये साले ना जाने क्या देश है यार और ये पीएम है या पजामा देश है या क्या साला देश में भी साला ये जो हाल है लोग ए के सामने खड़े खड़े पूरा ज़िंदगी बिता देने के लिए तैयार है और फिर भी बोलते हैं हमारे देश महान है पीएम महान है एक ने तो सारे लिख के भी रखा है आई बिलीव इन माई पी एम और समथिंग ऐसे करके पूरा गांडू है देश और ऐसे देश का तो ना पूछो यार हमारे बाट लग चुके हैं बहुत बुरी तरीके से लग चुके हैं फिर भी हम इतने खुश हैं हम साले पागल है एक्चुअली ये भोसली के जो इंडियन लोग हैं ना ये फुल टू पागल है ये लोगों का कुछ नहीं मिला ज़िंदगी से और इसका ज़िंदगी से कुछ मिलने का उम्मीद भी नहीं है और ये साले चुतिए ये जानते हैं कि जिंदगी से इन लोगों का कुछ मिलने वाला भी नहीं है अभी सारे पैसे के पीछे पड़े हुए हैं पैसा पैसा करते हैं पैसे से फिर डरते हैं अभी तो साले लोग एटीएम से डरने लगे हैं लोग से डरने लगे हैं एक दूसरे को एनिमी समझ रहे हैं और फिर भी बोल रहे हैं पीएम जिंदाबाद मोदी जिंदाबाद ना जाने क्या खाते हैं ये लोग साले एक सरकार की एक डिसीजन जो लोगों को आम जनता को परेशानी में डालते हैं वो लेके लोग खुश हैं 
क्योंकि ज़िंदगी ऐसे ही परेशानी में भरे हुए है दस परेशानी के साथ और एक सौ परेशानी के साथ और एक और लाखों परेशानी के साथ और एक परेशानी ये लोग उठा लिए है ये वही बहन जो इंडियंस है जो दिवाली में पटाखा चलाते हैं ये वही बहन जो दीक्षित खोर पुलिस वाले हैं जो सारे टाइम काला धंधा में रहते हैं वी लिव इन अ फकिंग ब्लैक इकोनॉमी वी लिव इन अ फकिंग ब्लैक लाइफ वी लिव इन अ फकिंग रॉन्ग कंट्री वी लिव अंडर ट्राई टू सर्वाइव अंडर फकिंग रॉन्ग नॉर्म्स ऑफ आवर कंट्री and that's the hell civilization we are going through that's the real hell scenario we are really going through and that's the real hell scenario i can see here in front of me had you been here you could see that how much factor these people are and they are taking it as a part of their normal life and their life has become a complete hell see the young bees see the women see the men see all the people they never have seen a smooth life a smooth citizen life at least one normal citizen life so wo bande ke smj normal citizen life or normal decision of political people ka aur ye people in power and state power they have grown with seeing riots between all the fucking her races or their religions or whatever fuck so always they have been living in this poor country which is seriously poor by the thought and they don't have a normal thought the thought is missing the rationality is missing the logic is missing basically sare missing hai is desh mein aur interesting baat ye hai bhai aur beno कि ये बहन चौधार भोसड़ी ये लोग जानते नहीं कि साले जिंदगी क्या होते हैं एक स्टेट का पावर क्या होता है एक स्टेट का जिम्मेदारी क्या होता है एक स्टेट लीडर की जिम्मेदारी क्या होता है स्टेट का जिम्मेदारी अगर ये है कि आम जनता को साला परेशान करे एटीएम के लाइन के सामने खड़े करके रखे एक बहन जो एक डिसीजन लेते हैं और सौ करोड़ बहन जो उसको सफ़र करते हैं कोई बहन जो दो पिक्चर में पकड़ रहे और अपना वाणी दे रहे लेकिन आखिर में सारे इंडियन बैन चुदाए हम लोग अभी दवा से बोल सकते हो कि हम सारे इंडियन इतने सारे 125 ट्वेंटी फाइव क्रोड़ और वर्ड एवर फक दे आर बेसिकली वेरी मच एलूफ ऑफ देयर ह्यूमन राइट्स दे आर बेसिकली वेरी मच एलूफ ऑफ देयर फक इन लाइफ दे डेंट नो वर्ड लाइफ इज फॉर दिस poor assholes they never got to see life in their life this poor assholes they never got to see life in their life this poor indian assholes they never got to see life in their whole life they pee in public they scratch their private organ in public they speech in public they do every common nuisance in public so this life what they are right now in there's another nuisance whatever they are doing in front of public they buy all costly cars they buy all costly brand names all costly branded food everything branded and they satisfy their fucking ego they feel that they are doing the very right thing by looking down upon this other classes and there's a uh, always binary between the classes the religions in india they are always very much happy that they are somewhere a different class somewhere affluent the fucking middle class they think that we are more affluent than the fucking poor class the fucking upper class they think that they are fucking affluent more affluent than the fucking middle class and this fucking business class they feel that we are making a journey in business class in a airplane and this fucking political class by your bano they are thinking that they are fucking enjoying this making decision over all the classes 
this fucking police is always the same that they have you have more power actually there's no power in india there's no rationality in india and there's no positive thinking and life in india these fucking indians they are basically assholes they are the poor they are the hopeless they are the most cornered people of this world history ever have seen such cornered people other than the second world war first world war or any fucking massacre happening in any country this is a fucking massacre all we have seen in our life is a fucking massacre hum zindagi mein ye massacre chhod ke aur kuch dekhe bhi nahi hai isliye aur kuch soch bhi nahi sakte hum kya soche हमारे सोचना गलत है क्योंकि हम जो शुरू से सोचे हैं वो गलत है कभी पार्टीशन हो जाते हैं कभी सेपरेशन हो जाते हैं कभी टेररिज्म हो जाते हैं कभी डिज़ास्टर हो जाते हैं कुछ भी हो जाते हैं फकिन इंडियंस दे ट्राई टू एंजॉय देयर fucking life in the most fucking way for they haven't ever seen what life is yes guys see the man with coke bottle the man with medicine the everything they are buying each and every time they are buying some commodity they don't have the time to think for every time they are busy sare indian venture ye saale sare time kuch na kuch karne ke liye busy ho jate hai भाग दौड़ में चले जाते हैं क्योंकि एवरी टाइम ये अपना क्लास में इकोनॉमिक क्लास में हर जगह में पहुंचना चाहते हैं और अभी तो चोत गए हैं इनका इनका तो फुल टू चोत गए हैं फिर ये भोसली के समझ नहीं पा रहे कि कैसे चोत गए साले लोग लाइन लगा के खड़े हैं इनका पता नहीं है कि ज़िंदगी में टाइम का कीमत क्या होता है ज़िंदगी का टाइम का कीमत क्या होता है इनका पता नहीं है साले एक कंट्री में एक सिटीज़न का क्या फैसिलिटी मिलना चाहिए क्या ह्यूमन राइट होता है छोड़ना चाहिए कुत्ता का भी सारा जो राइट है वो राइट ह्यूमन का नहीं है ज़िंदगी में ये सारे बंदे ये समझ चुके हैं कि स्टेट अगर गाड़ पे लात मारे तो लात खा के भी जय हो जय हो बोलना है जय हिंदुस्तान जय हिंद और ये सारे कई बोलता है जय भाजपा भाजपा की जय हो कई बोलता है मोदी का जय हो कई बोलता है कांग्रेस का जमाना अच्छा था कोई बोलता है बुरा था ये बहन जो सारे सोच लिए है कि हमारे जो जमाना है हम जिस जमाना में जी रहे वो साले किसी का दिया हुआ चीज़ है एक नागरिक होने के नाते हमारे कुछ नहीं मिलेंगे कोई बंदा के मुझे कोई देगा ये साले मोदी ने कुछ दिए हैं कुछ नहीं दिए हैं कुछ दे के छीन रहे छीन के दे रहे ये खुश है क्योंकि ये लोग बेसिकली स्लेव है ये स्लेवरी करके आ चुके हैं अंग्रेज़ों का गुलामी करके आ चुके हैं अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज का गुलामी कर रहे है गाँव गाँव में लोकल पॉलिटिक्स में एक भाई होता है और भाई के सर में सारे भाई के चरणों में सारे सर पटाक देते हैं ये आम नागरिक आम नागरिक डर डर से जी रहे दे आर फकिंग कॉर्नर्ड पीपल दे डोंट हैव गर्ड्स दे डोंट हैव कॉन्फिडेंस दे डोंट हैव रैशनैलिटी दे डोंट हैव थाट दे डोंट हैव एनी थिंग एट ऑल दे फील दैट वट एवर दे आर गेटिंग दैट इज फकिन वर्च्यू ऑफ सम पीपल भाई और बहनों ये वर्च्यू नहीं है ये समझने चाहिए कि बींग कंट्री मैन बींग सिटीजन यू मस्ट गेट सम फैसिलिटीज एंड दिस पीपल हु आर इन पावर दो फाक इन पीपल दे आर इन पावर दे शुड फैसिलिटेट योर लिविंग इन दिस कंट्री एंड दे शुड नॉट मेक योर लाइफ मिजरेबल लाइक दिस ये देख के तो मेरा अजीब सा लगता है कि साले ये क्या है ये क्या ज़िंदगी है 
what the fuck is happening and I find that is a fucking life man life is always fucking and I can understand that things are like that so every time I keep on seeing people and life I realize that what a fuck man what a country I live in and what a fucking element I am and what a fucking leader I got what a fucking country rules and all this I got for it's real 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 fucking scenario when I get you see that people they are like that just like that making nothing in life and simply wasting their time like that and they don't have anything anything in them any reality they do have any particular scenario they are not living in there's a kid questioning about life and reality and you can see that he is not convinced and he will be convinced very soon on all these things that yes life is like that and people if you see their faces if you see the way they look at they always try to find that things are like that life is like that life is fucking beautiful and they are checking everything so nicely so interestingly and so fucking people there are they are fucked up their ass is fucked up their ass is seeing some blood only and they are seeing some fucking blood only and these fucking people really really have no future that I will try to say that there is no future of this country a country which can treat their citizen like that deserves no future India deserves no future it's full of misery as it, as it was as it has been at its best of fucking stupidity and India is full of this fucking stupidity so you can see some course of stupids including the state leaders the course the course of fucking stupids they are just multiplying them they know how to breed and how to suffer they are the pigs they are the assholes they are the hopeless people they try to say that they are living a great life they try to say that they are happy with their mobile phones they are happy with their cars they are happy with their society living and all these things but they are basically hopeless morons and they are having no head on their shoulder and these headless people they are basically lifeless and they will go nowhere i'm telling you if this is the scenario these fuckers will not ever get anywhere in their whole life the life is considerably miserable as you can see is very very much miserable and there's no point <laughs> there's really no point in understanding that this miserable guys keep on realizing till to yourself not to anyone not to make any boarding or whatever if you can understand the scenario you can understand how fucking the scenario is here just you are not here so how come you can realize the scenario how more i should describe you and all these people they are doing nothing in their life just they're fucking they're being citizen of a country which is a hopeless 
being a part of a civilization which is seeing only the fucking bureaucracy and has no future. With this notch, see a fucking successful Indian and see a kid who's going to be that successful in life. So you can see all the people who are making no sense at all. And when you talk about these things, people look at you in this way as if you are making something hell so again the successful fucking Indian you can see and there's the scenario man this is a hell realize it think of it and try to touch it with your heart